Olá pessoal, meu nome é Felipe Davi, faço parte da equipe de redação da Flâmula Juvenil, essa revista que a Igreja Metodista prepara para essa faixa etária, né, para os adolescentes, e nós estamos aqui no nosso 12º episódio do programa Olhares Juvenis, da segunda temporada desse programa, que tem como proposta aí trazer um espaço para que adolescentes possam conversar, possam trazer suas perspectivas, suas visões sobre temas é, que fazem parte do nosso cotidiano como igreja, e esses temas são sempre norteados por uma lição da revista Flâmula Juvenil. E a revista, né, a edição que está nos é, ajudando a pensar nessa temporada é a revista Conectou, que foi lançada agora no segundo semestre, semestre de 2021. Nós pensamos aí a nossa conex, nossas conexões com Deus, a nossa conexão com a gente mesmo e a nossa conexão com o mundo. E o tema da nossa, da nossa nosso episódio de hoje é um tema desafiador, mas acreditamos que é um tema muito necessário, principalmente diante do momento que nós estamos vivendo, que é a dor do luto. E para a gente conversar hoje, eu queria convidar duas meninas que já conversaram com a gente aqui num outro episódio. Primeiro, chamar a Júlia, que é da primeira região, faz parte da Federação do Cargo de, Assessor, de Assessoria Financeira. Júlia, muito obrigado. Olá, gente. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Né? É, fico muito honrada de estar aqui mais uma vez. Estou muito feliz. E que seja um tempo né, de aprendizagem, né, de crescimento aqui entre nós. Isso aí. Para completar nosso time para essa conversa, a Adriana, que é da terceira região, faz parte também da Federação de Juvenis, ali da terceira, é no cargo de secretária de Atas. Adriana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Oi, gente, mais uma vez eu agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui de novo. É uma honra muito grande estar aqui, poder conversar um pouquinho com vocês. Eu espero que a gente tenha mais um episódio muito abençoado e interessante. É isso aí, a nossa conversa de hoje está baseada no texto de Segundo a Reis 4, do 1 ao 7. Esse é um texto bem conhecido, que conta a história de uma viúva que tinha dois filhos, né, na, 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 pelo acontecimento ali da morte desse desse marido e desse pai, algumas outras coisas aconteceram ali, e ele nos ajuda, esse texto nos ajuda a pensar sobre esse processo do, do luto, que é algo que todo mundo, em algum momento da vida, vai vivenciar. E dentro disso, eu queria saber de você, Adriana, o que que esse texto te chama mais atenção, o que, que você gostaria de destacar? Acho que uh, o que chama mais a minha atenção é como a viúva ela encontrou forças para seguir em frente, né? É, a gente pode meio que acabar concluindo que foi assim por necessidade dela ter seguido em frente, mas também teve motivação própria para isso, porque ela podia ter simplesmente aceitado o que aconteceu com ela e com os filhos dela, mas ela não aceitou isso, ela não deixou isso acontecer e ela começou a correr atrás de alguma coisa para é, solucionar o problema dela e tirar ela da situação de onde ela estava, né? Então, é muito difícil seguir em frente depois que alguma coisa ruim e traumática acontece com a gente, mas a gente, assim, tem que acreditar que existem forças que vão ajudar a gente a sair daquilo, porque tem alguma coisa melhor para gente, a gente pode sair daquilo que a gente se encontra e, de algum modo, vai acabar dando certo as coisas. Eu queria saber de você, Júlia, se tem algo também nesse texto bíblico que te chama atenção, que você gostaria de destacar? Eu também vejo muito essa questão da, da esposa, né? Que ela estava naquele momento né, de luto, de perda, e ela buscou... né? É... É, procurar ajuda, né, ela procurou ajuda, como você disse, ela não simplesmente deixou assim de lado, ficou naquele momento, né, e eu também acredito que é muito assim, né, na nossa vida, é, quando a gente perde alguma pessoa, quando a gente acontece alguma coisa ruim, é importante, né, a gente procurar, né, conhecer, é, fixar mais, né, os nossos olhos em Deus, saber que ele sabe de todas as coisas, né, é, nesse texto aí, a, a mulher fala que Poxa, mas ele era um servo de Deus, né? Às vezes a gente pensa nisso, né? Poxa, Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? É, eu sou sua serva, eu sirvo ao Senhor, faço parte disso, faço parte daquilo, e está acontecendo isso. Então, eu acredito que essa questão dela buscar né, é, ajuda é muito importante, né? A gente também buscar ajuda no Senhor, né? Fixar nossos olhos nele e saber que ele sabe de todas as coisas. Eu acho que, pensando no luto e outras, e todas as 
consequências que, que nós podemos enfrentar, é, a gente precisa, eu acho, que primeiro encarar isso, né? que nós estamos, nós, nós estamos sujeitos a essas coisas. Pensando nisso, Júlia, o que, que a lição ensina sobre luto e você gostaria de destacar? É, o que a lição né, me ensinou foi nessa questão de, de, não, de que a luta, o luto né, é um processo né, e que é importante a gente viver né, essa dor, senti, sentir né, isso de verdade, mas sem ficar né, preso naquilo e entender isso e não ficar preso naquela dor, ficar remoendo muito aquilo. E sempre buscar o conhecimento, né? Buscar mais entender por que daquilo, é, viver né, o processo da, do luto e tudo mais, e saber, né? Ficar com a esperança no nosso coração de que dias melhores virão e que se eu tô passando por aquilo, é, ou então alguma pessoa tá passando por aquilo, eu vou dar o um suporte para ela, entender que. Mais para frente a gente vai entender o porquê disso tudo e que a gente vai poder ajudar outras pessoas com a nossa dor. E para você, Adriano, o que, que essa lição ensina sobre é, lidar com a perda e com o luto? É bem profundo isso, né? Porque assim, a gente, como a Ju disse, a gente precisa viver esse momento de luto e de perda. Porque o luto, na definição assim, de dicionar essas coisas, não é só perder a vida de alguém querido, né? Também pode ser um acidente de carro que te deixou traumatizado, ou você não ter passado no vestibular, ou você ter perdido uma proposta de emprego, coisas desse tipo que vão fazer falta. E lidar com isso é complicado, a gente tem que viver o período em que a gente fica triste, o período em que a gente fica bravo, que a gente fica revoltado com o mundo, que a gente quer acabar com tudo, e depois a gente tem que tentar começar a se preparar a seguir em frente. É... Uma perna que eu tive no começo desse ano foi eu não ter passado nos vestibulares que eu prestei, porque ano passado eu me formei no ensino médio e queria ingressar né, na faculdade esse ano, e infelizmente eu não consegui. E o que eu consegui foi fazer, é, me motivar, seguir em frente, começar a estudar em um cursinho e tentar correr atrás para que nesse ano eu consiga né, entrar na faculdade e tudo mais. Então, o importante que a gente tem que fazer é, sim, tentar seguir em frente. Cada um no seu tempo, obviamente. Tem gente que consegue se recuperar rápido. Tem gente que demora anos. Tem gente que acaba nem se recuperando. Mas a gente tem que entender o nosso tempo e tentar buscar seguir em frente. Porque é com isso que a gente vai conseguir superar essa fase da vida que a gente algum dia vai acabar enfrentando, né? E eu acho que você toca num ponto muito interessante, Adriana, que é sobre é, cada um tem um tempo, né? E, e eu acho que no processo do luto, no processo de lidar com as perdas, né? E aí você cita muito bem, né? Que existe o luto é, quando nós perdemos uma pessoa, mas não só esse, né? O luto ele é um processo de perda de uma forma geral. E, e, e a gente, cada pessoa vai lidar de uma forma com isso. A gente não, é, tem que ter é, a empatia, a gente tem que ter... É, a sensibilidade para não querer padronizar esse processo, né? Então, muitas vezes, no momento que a gente se depara com alguém que está passando esse processo, a gente a, é tentar minimizar a dor da pessoa, ou, ou falar, ah, mas fulano, ou comigo mesmo, foi diferente, ah, você tem que fazer assim, ou você tem que fazer assado, ou não é desse jeito, não é dessa forma. Então, eu acho que, que isso é um ponto extremamente importante, a gente entender que cada pessoa vai enfrentar em termos de tempo, em termos de recursos né, para processar e lidar com essa dor, cada pessoa vai ter uma forma de viver isso e a gente precisa é, ter, ter muito cuidado para não tentar padronizar né, e falar, ah, é assim, é assim, assado, o processo é esse, é esse, é esse. Então, eu acho que, que isso é um ponto importante. Né? Vocês têm algo a dizer sobre isso? É, respeitar, sim, o tempo das pessoas é realmente uma coisa necessária. Como eu falei, tem gente que se recupera de um dia para noite, tem gente que demora anos, e tem gente que acaba por nunca se recuperar, sabe? Porque, assim, realmente perder alguém é uma coisa muito louca. E, por exemplo, se você perde o seu pai, que pode ser o provedor da sua família, a sua rotina, a sua vida vai mudar completamente, você vai ter que começar a pensar ah, eu vou ter que ajudar a arrumar um emprego para sustentar minha casa ou vou ter que me mudar da minha casa para morar com um parente, sabe? Então, assim, a gente tem que, sim, respeitar o processo dessas pessoas. E 
pessoas acabam também nunca se recuperando. E tudo bem. A vida, ela pode acabar parando como ela pode acabar não parando. É, tem muitas mulheres ou homens que acabam ficando viúvos e viúvas e que nunca mais voltam a se relacionar com outras pessoas porque elas não se sentem prontas para isso, não se sentem preparadas. E tudo bem, sabe? A gente tem que sim respeitar o tempo das pessoas como a gente respeita o nosso tempo da transição de juvenil para jovem, de criança para juvenil, a gente tem que respeitar o nosso tempo em relação a todas as outras coisas também. E perdas também tem coisas que têm que ser respeitadas. Não só no luto também, por exemplo. Uma pessoa que estuda cinco anos para entrar numa faculdade de medicina e não conseguiu. Isso deve ser uma luta muito grande dentro da, da pessoa. E assim, quem tá ao redor dela vai ter que entender, vai ter que tentar ajudar. E é um papel nosso, né? Como cristãos, tentar entender a dor da pessoa, tentar ajudar, ser receptivo, ser carinhoso ser um bom entendedor e principalmente um bom ouvinte, porque talvez a gente não tenha experiência suficiente para falar para a pessoa o que fazer, mas a gente vai estar tá lá como um ombro amigo, como um abraço quentinho para ajudar a pessoa. E é isso que é o mais importante do nosso papel, né? Eu queria ouvir de vocês é, agora, né, começando aí pela Adriana. Adriana, que desafios então que essa lição traz para quem é juvenil? Acho que o mais difícil é assim achar aquele pontinho de motivação, sabe? Porque, mais uma vez, como experiência própria, no ano passado, assim, era para ser o terceirão da minha vida, onde eu ia participar de todos os projetos da escola, eu ia fazer tudo, eu ia me matar de estudar de, quando chegasse em casa. E aí chegou a pandemia, e aí chegou o adiamento dos vestibulares, e aí chegou tudo, e aí chegou a minha desaprovação nos vestibulares no começo desse ano. E aí eu comecei a pensar... E se realmente não fosse para eu passar naquele ano e eu precisasse desse ano a mais para eu entrar mais velha, para eu entrar madura, para eu entrar com pensamentos diferentes? Então, depois de começar a pensar sobre isso, eu comecei a me motivar, eu voltei a estudar, comecei a fazer o meu cursinho, que é assim a melhor coisa que eu pude fazer esse ano. Eu realmente comecei a ter uma motivação para seguir em frente, para não ficar mais triste. Achar essa nova motivação para mim me ajudou muito, me deu forças. Então, assim, motivação é uma coisa que realmente veio depois da minha perda. E é o que tem me mantido seguindo em frente agora. Porque realmente ter alguma coisa para alcançar no futuro, seguir em frente, é o que tem me feito conseguir. E para você, Júlia, o que, que essa lição traz de desafio para quem é juvenil? Eu acredito que é nessa questão de aprender a lidar, né? com esse processo doloroso, né, processo de frustração. Então, eu vejo como um desafio, né, de que na hora que acontece, assim, você não entende o porquê, mas é importante, né, a gente saber a lidar com isso tudo, é, aprender a lidar com isso e saber que Deus tem um plano muito melhor para a nossa vida. Assim como a Adriana falou, né, pegou, eu pego o exemplo dela, de que se isso não tivesse acontecido, é, muita coisa do que ela está vivendo agora não estaria acontecendo. Então, assim, acredito que Deus tem um plano para nossas vidas e é importante a gente saber disso. Que mesmo que essas coisas aconteçam, Deus tem um plano muito maior para a gente e é importante a gente lidar com isso tudo e que mais para frente a gente vai entender com certeza o porquê disso tudo ter acontecido. Eu só queria trazer um contraponto aqui. Eu acho que, de fato, né, Deus ele sabe de todas as coisas, Ele tem esses planos para a gente. É... E eu acredito que algumas coisas a gente nem vai entender, sabe? Mas o importante é a gente confiar que Deus ele está do nosso lado. E eu queria concluir dizendo, lendo um trechinho da, da lição que diz assim, ó, com Deus aprendemos a superar a dor, sempre guardando a memória. Ele está ao nosso lado, caminhando conosco nos momentos mais difíceis e quando nos sentimos sós. Então, meu desejo é que você que nos ouve, que está passando por esse momento de luto, está passando é, por essa dor da perda, né? seja de, um, de uma vida, de, né? de, de, de alguém que você ama, ou de uma outra situação que você perdeu, alguma realidade que você vivia e que, por algum motivo, você não viva mais. Lembre-se de que é, Deus é o maior interessado em, é, em que a gente possa superar esse momento de dor. Não é o prazer, Deus não tem prazer na nossa dor. Deus ele não está lá é, usando a nossa vida como um, um jogo né, de tabuleiro 
e proporcionando dor na nossa vida meramente para a gente passar por isso, né? Deus, ele ele chora conosco. Deus, ele sente aquilo que nós sentimos e você pode ter certeza que Deus, ele está aí com você e o desejo dele é que você supere, supere esse momento. Nada é para sempre, a dor também na sua vida não será para sempre. E para você que quer aprofundar aquilo que temos conversado nesse tempo, você encontra todos esses temas na nossa revista de escola dominical Conectou, a Flâmula Juvenil Conectou, lançada no segundo semestre de 2021 pela Igreja Metodista para o público adolescente. E nessa revista estão, é, temos conversado, né, estudado uma perspectiva cristã sobre a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com a gente mesmo, né, pensando aí sobre todos esses sentimentos que nós vivenciamos e a nossa conexão com o mundo. E você encontra o nosso material, o material da, da, da Flâmula Juvenil, no site da Angular Editora. Ali você vai encontrar tanto versão digital, a versão impressa, material para o aluno, material para professor. E aí cremos que esse, esse vai ser um conteúdo importante para você levar para a sua escola dominical, para o seu grupo de discipulado ou qualquer outro espaço é, de estudo bíblico, né? Nós acreditamos que esse é um material que vai abençoar a sua vida e eu espero você no nosso próximo encontro. Lembrando que já temos muita coisa que aconteceu até aqui nessa segunda temporada, esse é o 12 segundo episódio, temos outros episódios e muita coisa que virá ainda e lembrando também da nossa primeira temporada que a gente fala sobre crescimento, sobre maturidade cristã, que também está imperdível. Então tem muita coisa para você conferir, muita coisa para você acompanhar, colocar aí o programa Olhar de Juvenis para maratonar, e eu espero por você no nosso próximo encontro. Até lá!